குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக பல்வேறு தரப்பினர் தாக்கல் செய்த நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு மனுக்களின் மீதான விசாரணை உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்பொழுது உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான அமர்வு குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்துக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க முடியாது என்று திட்டவட்டமாக குறிப்பிட்டது அனைத்து மனுக்களையும் விசாரிக்காமல் ஒருதலை பட்சமான உத்தரவை பிறப்பிக்க போவதில்லை என்றும் குறிப்பிட்டது முன்னதாக கடந்த டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெற்ற விசாரணையின் பொழுது குடியுரிமை திருத்த சட்ட அமலாக்கத்துக்கு தடை விதிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது அதே சமயம் அரசமைப்பு சட்டப்படி குடியுரிமை திருத்த சட்டம் செல்லுமா என்று ஆராய்வதற்கு உச்சநீதிமன்றம் முடிவு செய்தது மேலும் இந்த சட்டத்துக்கு எதிரான மனுக்கள் மீது ஜனவரி இரண்டாவது வாரத்திற்குள் பதிலளிக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது முன்னதாக பாகிஸ்தான் வங்கதேசம் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளில் மத ரீதியான துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாகி கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு முன் இந்தியாவில் குடியேறிய அந்த நாடுகளைச் சேர்ந்த சிறுபான்மையினரான ஹிந்துக்கள் சீக்கியர்கள் பௌத்தர்கள் சமணர்கள் பார்சி இனத்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஆகியோர்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை அளிக்க வகை செய்யும் குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் அண்மையில் நிறைவேற்றப்பட்டது குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்ததை தொடர்ந்து அந்த மசோதா சட்டமாக மாற்றப்பட்டது இந்த சட்டத்திற்கு எதிராக வடகிழக்கு மாநிலங்களிலும் டில்லி உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட நாட்டின் இதர பகுதிகளிலும் போராட்டம் நடத்தப்பட்டு அது வன்முறையாக மாறியது இதில் பலர் உயிரிழந்தன போலீசாரும் பொதுமக்களும் அதிக அளவில் காயமடைந்தன குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்துக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் அனைத்து அசாம் மாணவர் சங்கம் அசோம் கனபிரஷித் அமைதி கட்சி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி திமுக மக்கள் நீதி மையம் சட்டப்படிப்பு மாணவர்கள் என்று பல்வேறு தரப்பிலிருந்து நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன அவ்வாறு இருந்தும் உச்ச இந்த தீர்ப்பு அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது